inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan dua ekor domba jantan yang tidak bercelah. Roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air kemudian kau ambillah pakaian itu Lalu kau kenakanlah kepada Harun ke meja, gamis baju efot, dan baju efot serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efot kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu, Kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya. Dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka mereka lah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian... Haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mesbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut umbai hati kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya dan kau bakarlah di atas mesbah tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan itulah korban penghapus dosa kemudian Haruslah kau ambil domba jantan yang satu. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu. Dan kau ambillah darahnya. Dan kau siramkan pada mesbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basulah isi perutnya dan betis-betisnya. Dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian.
kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mesbah. Itulah korban bakaran. Suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian, haruslah kau ambil domba jantan yang lain. Lalu, haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu. Kau ambillah sedikit dari darahnya dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun. dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya, kau siramkanlah pada mesbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mesbah, dan dari minyak urapan itu, Dan kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya. Dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus. Ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu. Haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan, persembahan pentah bisan. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya. Dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mesbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya, haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentah bisan Harun dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel sebab inilah suatu persembahan khusus maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan pakaian kudus kepunyaan Harun itu Haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian Supaya mereka memakainya Apabila mereka diurapi dan ditahbiskan Tujuh hari lamanya Haruslah pakaian itu Dikenakan oleh imam penggantinya 
dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu selama tujuh hari haruslah kau tabiskan mereka tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Tujuh hari lamanya, haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu akan menjadi kudus. Inilah yang harus kau olah di atas mesbah itu. Dua anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba yang lain. Kau olah pada waktu senja Dan beserta domba yang satu Kau olah sepersepuluh eva tepung yang terbaik Dengan minyak tumbuk seperempat hin Dan korban curahan dari seperempat hin anggur Domba yang lain Haruslah kau olah pada waktu senja sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi, harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan. Tuhan Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui 
bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam di tengah-tengah mereka akulah Tuhan Allah mereka